الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أواه طبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوہ و قلم نہ ہوتا نہ روح حق سے نہ قاب اٹھتا نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا نہ روح حق سے نہ قاب اٹھتا نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا فروغ بخش نگاہ عرفان اگر چراغ حرم نہ ہوتا محترم حضرات حاضرین اجلاس اللہ جل جلالہ و عمہ نوالہ کا بے پناہ احسان ہے اور اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا ایسی پاک صاف شریعت عطا فرمائی جس کی راتیں دن کی طرح چمکتی ہوئی ہیں اور آپ نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بلا واسطہ اپنے صحابہ کرام سے اور بالواسطہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک روشن چمکتی ہوئی شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی اتنی چمکدار اور روشن ہیں جیسے اس کے دل روشن اور چمکدار ہیں آپ نے اس شریعت کے اندر ہمیں تمام چیزوں کی تعلیمات اور ہدایات ارشاد فرمائی ہماری تجارت ہماری عبادت ہماری معیشت اور ہماری معاشرت غرض یہ کہ زندگی کا کوئی شعبہ اور زندگی کا کوئی گوشہ آپ نے ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ نے ہماری رہبری اور ہدایت نہ فرمائی ہو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس دین اسلام کے دستر خان پر اللہ نے اپنے حبیب کی برکت سے تمام نعمتیں فراہم کر دی ہیں ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے بھکاری بنا کر نہیں چھوڑا ہے تمام دولتیں تمام نعمتیں اور تمام ہدایات اور تمام رہبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی 
یہ مذہب اسلام ہمارے لیے مینار نور ہے جو قدم قدم پر زندگی گزارنے کے طریقے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا مستقیمہ کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے فت اسی کی اتباع اور پیروی کرو اسی کے مطابق زندگی گزارو اسی کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ مذہب اسلام کے قالب اور سانچے میں اور اس کی تعلیمات کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالو فت کبھی اسی کی اتباع کرو پیروی کرو ولا تب فر سبھی اس سراط مستقیم اور مذہب اسلام کو چھوڑ کر پگ ڈنڈیوں پر مت چلو دوسروں کے طریقوں کو دوسروں کی تہذیب اور تمدن اور دوسروں کی بود و باش اور وضع قطع اختیار نہ کرو اگر تم نے سراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہ کرنے والے راستے اختیار کیے سراط مستقیم کو چھوڑ کر تم پگ ڈنڈیوں پر چل پڑے تو گمراہ ہو جاؤ گے اللہ کی طرف سے یہ تاکیدی حکم ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کی تاکید فرماتا ہے کہ اسی کی پیروی کرو اسی کی اتباع کرو تمہاری زندگیوں کے اندر تقوا آ جائے گا متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے اس آیت کریمہ میں جس سرات مستقیم کا تذکرہ کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راستہ عنایت فرمایا اور آپ نے پوری انسانیت کو اس راستے پر چلنے کی تعلیم دی آپ نے پوری انسانیت کی ہدایت اور رہبری فرمائی اور یہ تعلیم دی کہ دیکھو اس راستے پر چلے تو سیدھے جنت کے اندر پہنچو گے یہ سراط مستقیم ہے اور سراط مستقیم سیدھی راستہ وہ ہوتا ہے جو دو نقطوں کے درمیان ہوتا ہے وہ لکیر اور وہ خر جو دو نقطوں کے درمیان ہوتی ہے ایک نقطہ اس دنیا کے اندر ہے اور اس سراط مستقیم کا دوسرا سرا اور دوسرا نقطہ جنت کے اندر پہنچتا ہے اگر آپ نے اس سراط مستقیم کے اس نقطے کو اور اس سرے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کے احکام پر اور میرے آقا کی تعلیمات پر چلتے ہوئے سراط مستقیم پر چلتے رہے تو اس دوسرے نقطے اور دوسرے سرے پر پہنچو گے جو جنت کے اندر تمہیں لے کر جائے گا یہی سراط مستقیم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی تعلیم دی صحابہ کرام نے اس کو اپنایا صحابہ کرام اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لائے صحابہ کرام نے نسب العین اور مقصد زندگی صرف اسی راستے پر چلنے کو بنایا اور اس راستے کے علاوہ جو طور و طریق تھے تمام سے کنارہ کشی اختیار کر لی اس لیے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا تھا جس رضا اور خوشنودی کے ذریعے ان کو جنت میں پہنچنا تھا صحابہ کرام کا پورا ایمان اسی پر مرکوز تھا صحابہ کرام کی تمام محنتیں اسی پر منحصر تھی صحابہ کرام کی زندگیاں اسی کے لیے وقف تھی کہ ہم اس راستے پر چلیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرے جس راستے پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں رضا اور خوشنودی حاصل ہو اور جس کے نتیجے میں جنت کی لا زوال اور لا نافانی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے سرفراز کیے جائیں صحابہ کرام کا یہ ایمان صحابہ کرام کا اسی کے اوپر عمل 
اس کے علاوہ اور کوئی ان کا مقصد زندگی نہیں تھا آئیے ذرا ہم صحابہ اکرام کی زندگی کا مختصر طور پر جائزہ لیں کہ ان کے سامنے کیا مقصد تھا مقصد صرف یہی سرات مستقیم پر چلنا حضور کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے علاوہ تمام طریقوں سے اور تمام رسوم و رواج سے اجتناب اور پرہیز کرنا کیونکہ اسی کے اندر اللہ نے حیات ابدی رکھی ہے اسی کے اندر اپنی رضا اور خوشنودی رکھی ہے اسی کے نتیجے کے اندر جنت کی نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے اور اسی پر وہ اسی کے لیے جیتے تھے اور اسی پر اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے حضور صحابہ اکرام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا اللہ کا حکم آ گیا اپنے سروں کو خم کر دیا کرتے تھے اپنی گردنوں کو جھکا دیا کرتے تھے اللہ کا حکم آ گیا رسول اللہ کی تعلیمات آ گئیں اس کے مطابق اپنی جان کو نچھاور کرتے تھے اپنے مالوں کو نسان اور قربان کرتے تھے اور ان کی نظر میں اس سے زیادہ عزیز اور محبوب کوئی چیز نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں آپ تقریر فرما رہے ہیں درمیان میں سے کوئی صحابی ضرورت کی وجہ سے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ایک دوسرے صحابی جو مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں ابھی مسجد کے دروازے پر پہنچے جہاں جوتیاں اور چپل اتارے جاتے ہیں آپ نے جب فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور میرے آقا کا یہ فرمان اور یہ ارشاد ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرایا وہی بیٹھ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے آپ ان کی جب نظر ان پر پڑی تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابی میں نے بیٹھنے کا حکم تمہیں نہیں دیا تھا تو وہاں کیوں بیٹھ گئے عرض کرنے لگے یا قائد و جہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حکم کہ بیٹھ جاؤ جب میرے پردہ سماج سے ٹکرایا ہے تو میرے ایمان نے آپ کی اتباع میں میری محبت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ایک قدم بھی میں آگے بڑھ جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے حکم کی آپ کے فرمان کی خلاف ورزی ہو اور میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی میں گستاخی میں مارا نہ جاؤں اس لیے ایک قدم بھی آگے بڑھانا گوارا نہ کیا صحابہ اکرام کی زندگی اسی کے لیے وقف تھی پیش نظر میرے آقا کی رضا اور خوشنودی اور میرے آقا کا طریقہ اور میرے آقا کی پاک سنتیں اور پاک ارشادات صرف اسی کو اپنی زندگی میں لاتے تھے اسی پر عمل کرنے کے لیے جیتے تھے اور عمل کرتے ہوئے اسی پر مر جاتے تھے آپ ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں اس زمانے کے اندر صحابہ کرام نے بھی اور پیچھے عورتوں نے بھی نماز پڑھی جب باہر نکلے تو دونوں مل جل کر راستے میں چل رہے تھے آپ نے دور سے نظارہ کیا اور فرمایا بلند آواز سے اے لوگو تو اے عورتو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ بیچ راستے پر مت چلو بلکہ راستے کے کناروں پر چلو بیچ راستہ مردوں کے لیے گزرنے کے لیے چھوڑ دو جیسے ہی یہ میرے آقا کا فرمان عورتوں کے کانوں سے ٹکراتا ہے وہ اب بیچ راستے سے ایک طرف ہو گئی اور دیواروں سے لگ لگ کر اور چھمٹ کر چلنے لگی کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی نہ ہو جائے راوی حدیث کہتا ہے کہ صحابیات صحابیہ عورتیں دیواروں سے اتنی چھمٹ چھمٹ کر چل رہی تھی کہ ان کی چادریں اور ان کے کپڑے دیواروں کے پتھر سے اٹک رہے تھے میرے آقا کا فرمان آنے کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ذرہ برابر خلاف ورزی برداشت نہ کی یہ تھا صحابہ کا ایمان یہ تھا صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا صحابی یاد کا ایمان اور یہ تھا صحابہ اکرام کا عمل کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں آپ کی تعلیمات کے سانچے اور عالم میں اپنی زندگی کو ڈھالیں آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز کے درمیان آپ نے جوتی اتار دی صحابہ اکرام پیچھے اقتدا میں تھے جب دیکھا کہ آقائے دو جہاں نے جوتیاں اتار دی 
صحابہ نے بھی اپنی اپنی جھوٹیاں اتار دی نماز سے فراغت کے بعد آپ نے دریاد فرمایا اے میرے جانسار فداکار صحابہ تم نے جھوٹیاں کیوں اتاری تو سارز کرنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چونکہ ہم نے نماز میں آپ کو دیکھا جھوٹی اتارتے ہوئے اس لیے ہم نے بھی جھوٹیاں اتار دی آپ فرمانے لگے کہ مجھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز آ کر یہ بتایا کہ آپ کے جھوٹوں کے اندر چپلوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے جس سے طبیعت گھن کھاتی ہے ناپاکی اور نجاست نہیں بلکہ گندگی لگی ہوئی ہے جس سے طبیعت کو گھن آتی اس لیے میں نے اپنی جھوٹیاں اتار دی صحابہ اکرام کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو جبرائیل نے بتایا لیکن ہم نے آپ کی اتباع میں اور آپ کی پیر بھی میں جھوٹیاں اتاری ہیں آپ جھوٹی اتارے نماز کے درمیان اور ہم آپ کو یہ عمل کرتا ہوا دیکھیں ہمارا ایمان گوارہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے طریقے کے خلاف اور آپ کے نفس قدم کے خلاف ایک قدم بھی رکھیں اس لیے آپ نے جبرائیل کے کہنے کے مطابق جوتیاں اتاری ہیں لیکن ہم نے آپ کی اتباع اور پیر بھی میں جوتیاں اتاری ہیں ایسی محبت کرنے والے اور جس درجے کی محبت ہوتی ہے اسی درجے کی اتباع اور پیر بھی کرتا ہے جس درجے کی عظمت ہوتی ہے اسی درجے کی محبت ہوتی ہے اور اسی درجے کے اعتبار سے اتباع پیر بھی ہوتی ہے صحابہ اکرام آلہ درجے کی عظمت کرتے تھے صحابہ اکرام آلہ درجے کی آپ سے محبت اور عشق رکھتے تھے اس لیے محبت کا پیمانہ بھی اتنا ان کا اونچا تھا کہ کوئی بھی ان کی محبت کے پیمانے پر اتر نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی آج کے مسلمانوں کو صحابہ اکرام کے پیمانے پر اتارنے کی طور توفیق عطا فرما دے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں بھی وہی جذبہ محبت عطا فرمائے وہی ہمیں اطاعت کا جذبہ عطا فرما دے اللہ نے جو پوٹ پوٹ کر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر پیدست اور راسی کر دیا تھا حضرت حروائی نے مسئول ثقافی سلح حدیبیہ کے موقع تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کافروں کی طرف سے مکہ والوں کی طرف سے ایلچی سفیر اور قاسد بن کر حدیبیہ مقام پر آتے ہیں اور بنظر غائر صحابہ اکرام کی زندگی اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں جب واپس جاتے ہیں تو پھر اپنے دیکھا ہوا آل آنکھوں کا بتاتے ہیں کہ میں پیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہوں مجھے پیسر کے دربار میں بھی باز یا بھی بار یا بھی کا شرف حاصل ہوا ہے میں نے کشرا کے دربار میں بھی حاضری دی ہے میں نے بڑے بڑے عمرہ اور گزرہ کو دیکھا ہے بڑے بڑے مقتدہ اور پیشوائیان ملت کو دیکھا ہے لیکن رب کعبہ کی قسم میں نے کسی کی ریایہ کو بھی اتنا محبت کرنے والا نہیں پایا جتنی محبت کرنے والے صحابہ اکرام حضور سے محبت کرتے ہیں اگر وہ تھوکتے ہیں تو زمین پر گرنے نہیں دیتے نہ کی ریزش بھی اگر نکلتی ہے تو آگے بڑھ کر دوڑ کر لپک کر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں آپ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کے پانی کے قطرے کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے جھپٹ پڑتے ہیں اور اپنے بدن پر بطور تبرک اس کو لگاتے ہیں اگر کسی کو وہ پانی نصیب نہیں ہوتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو مل کر اس کی تری حاصل کر کے بائی سے برکت سمجھ کر اپنے بدنوں پر مل لیتے ہیں جب آقا گفتو کو فرماتے ہیں تو تمام کی تمام اپنے گردنوں کو اس طرح جھکا لیا کرتے ہیں کہ اگر پرندہ بھی ان کے سروں پر بیٹھ جائے تو پرندہ بھی حرکت نہ کرے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں تو تمام کے تمام باعدب اس کو سنتے ہیں عظمت کے ساتھ اس کو سنتے ہیں میں نے کسی کو بھی اتنی محبت کرنے والا نہیں پایا جتنی محبت کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی سارے ہیں اگر جب ہو گئی اور مار کا ایک کارزار گرم ہوا تو محمد کے ساتھی محمد کو چھوڑ کر جانے والے نہیں یہ سب محبت کا نتیجہ تھا اور اسی محبت کے نتیجے میں صحابہ اکرام نے آپ کے طریقے پر عمل کیا آپ کی ہدایات کو اپنی زندگی کے اندر لائے بڑے بڑے درواروں میں پہنچے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ایک قدم اٹھونا انہوں نے اٹھانا گوارہ نہ کیا بڑے بڑے عمرہ اور گزارہ ہیں کسرا کے دروار میں ایک صحابی کھانا کھا رہے ہیں لکمہ گر جاتا ہے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کونی مارتے ہیں گویا کہ یہ کہنا چاہتے 
جاتے ہیں یہ عمرہ کا دربار ہے بڑے بڑے وزارہ ہیں یہ تہذیب اور تمدن کو مثال میں یہاں کی پیش کیا جاتا ہے گرے ہوئے دسترخان پر ٹکڑوں کو اور لکمے کو اٹھا کر کھانا یہ تہذیب اور یہاں کے تمدن کے خلاف ہے تم اس کو اٹھا کر کیوں کھا رہے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی جو لکمہ کھانے کے قابل ہے عدب و احترام سے اسے اٹھا کر کھا لو کھانے کے قابل نہیں ہے تو اس کو اٹھا کر راستے کے ایک جانب رکھ دو تاکہ دوسری اللہ کی مخلوق کی وہ غزہ بن جائے اللہ کے دیئے ہوئے رسل کی بے حرمتی نہ ہو کہ جب انہوں نے کہا کہ کیوں اٹھا کر کھانا چاہتے ہو فوراں وہی بمانگے تو ہم کہا آترک سنت حبیبی لہا اولائی الحمقا کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں چاہے یہ مجھے بے عزتی کی نگاہ سے دیکھیں میری تذریل اور توہین کریں لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا کبھی گوارہ نہ ہوگا ایک مرتبہ آپ فرمانے لگے میری طبیعت یہ چاہتی ہے دل چاہتا ہے کہ یہ مسجد نبوی کے سہن میں جو صحابہ اکرام کے گھروں کے دروازے ہیں یہ ایک دروازہ خاص عورتوں کے لیے کر دوں صرف عورتیں عورتوں کی آمد و رفت رہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کی اس دل خواہش کو سنا لیکن اس دروازے کو عورتوں کے لیے آپ خاص نہ کر پائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام کہتے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی اگرچہ اجازت تھی لیکن آپ نے ایک مرتبہ دلی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مسجد نبوی کا یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دوں پوری زندگی گزر گئی میں نے عبداللہ ابن عمر کو کبھی اس دروازے سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے آپ کی خواہشات کا اتنا خیال رکھتے تھے اتنی اتباع اور پیروی کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام ایسے تھے اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو صحابہ اکرام کے ایمان پر پرکھو اپنے اعمال کو صحابہ اکرام کے اعمال پر پرکھو اللہ نے ایک ترازو ایک کسودی ایک معیار اور ایک پرکھ ہمارے لئے قائم کر دی ہے اور قرآن کریم کے اندر قیامت تک کے لئے اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِتَّدَوْ اگر ایمان لائے ہو تم تو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے اپنے ایمان کو صحابہ اکرام کے ایمان پر پرکھو اسی کسوٹی پر پرکھو اگر پورا اترے گا تو تمہارا ایمان معتبر ہے اپنے اعمال کو اسی صحابہ اکرام کے اعمال کے معیار پر پرکھو وہی اعمال معتبر اگر اس کے خلاف گیا تو نہ ایمان معتبر ہوگا نہ عمل معتبر ہوگا فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَا جنہوں نے منحج صحابہ سے اختلاف کیا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کی اس شراد مستقیم کو چھوڑ کر صحابہ اکرام کے نقش پاکو چھوڑ کر اور میرے آقا کے نقوش پاکو چھوڑ کر اگر دوسرے راستوں پر چل پڑے تو سمجھ لو یہ کھلا ہوا اختلاف ہے یہی گمراہی ہے فَسَيَفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد و جہاں کی کفایت کرے گا ایسے مخالفوں سے دشمنوں سے اللہ سننے والا جاننے والا ہے اپنے ایمان اور اپنے عمال کو صحابہ اکرام کے ایمان اور اعمال پر پرکھو کیسی محبت کرنے والے اور کیسی اطاعت اور پیروی کرنے والے تھے صحابہ اکرام کی جماعت تو وہ تھی کہ جو صرف آپ کی تعلیمات پر عمل صرف عبادت کے اعتبار سے نہیں کرتے تھے بلکہ جو آپ کی عادتیں تھیں ان کے اوپر بھی اپنی جان کو قربان کرنا اپنے لیے باعث سے سعادت سمجھتے تھے جو صحابہ اکرام کی عادتوں کو اپناتے ہوں تو کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے اوپر کیسے عمل نہ کرتے ہوں گے جو جنت میں ہمیں پہنچانے والا ہے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں چلتے چلتے ایک جگہ ان کو دھوکر لگی اور گیرے سملے کھڑے ہو گئے اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں ارے میرے شاگردوں 
ذرا یہ تو بتاؤ کہ مجھے ٹھوکر لگی ہے یا میں نے جان بوجھ کر ٹھوکر کھائی ہے ان کے شاگرد کہنے لگے کہ حضرت ٹھوکر لگتی ہے انجانے میں لگتی ہے ٹھوکر خود بخود لگتی ہے کوئی جان بوجھ کر گرتا نہیں کوئی جان بوجھ کر ٹھوکر کھاتا نہیں یہ تو آپ کو ٹھوکر لگی ہے آپ نے ٹھوکر بالقص اور جان بوجھ کر نہیں کھائی حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ نہیں اسی راستے سے ایک مرتبہ میں آپ آئے دو جہاں حبیب رب کائنات کے ساتھ گزر رہا تھا اور اسی مقام پر جب آپ آئے دو جہاں پہنچے تھے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا اچانک میرے آپ کو ٹھوکر لگی تھی آپ گیرے تھے آپ کی اتباع میں میں نے جان بوجھ کر ٹھوکر کھائی ہے مجھے ٹھوکر لگی نہیں ہے کیسی محبت اور کیسا عشق اور کیسی اتباع کا جذبہ تھا سفر کر رہے ہیں شاگرد بھی ساتھ میں ہیں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ایک مقام آیا جہاں ایک طرف چلے گئے اور اس طرح بیٹھے جس طرح کے پیشاب کرنے والا بھی اپنی حیت بنا کر بیٹھتا ہے جب فاری ہو کر آئے اپنے شاگردوں سے پوچھا اے میرے شاگردوں اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ مجھے پیشاب آیا تھا اور میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا یا مجھے پیشاب نہیں آ رہا تھا اور میں پیشاب کرنے والے کی حیت بنا کر بیٹھا تھا شاگرد کہنے لگے حضرت جب کسی کو قضائے حاجت کا بولو براز پیشاب پیخانے کا تقاضہ ہوتا ہے جب ہی اس طرح بیٹھتا ہے آپ کو پیشاب کا تقاضہ تھا اس لیے ہم تو یہی سمجھے کہ پیشاب کرنے کے لیے آپ ایک جانب تشریف لے گئے اور فاری ہو کر تشریف لے آئے کہنے لگے نہیں بلکہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا اور اسی مقام پر جب پہنچا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا کو پیشاب فرمانے کا تقاضہ ہوا تو آپ اسی مقام پر پیشاب کرنے والے پیشاب کے لیے تشریف فرما ہوئے مجھے پیشاب کا تقاضہ ہرگز نہیں تھا میرے آقا نے اسی جگہ پیشاب کیا تھا صرف آپ کی اتباع میں میں پیشاب کرنے والے کی حیت بنا کر بیٹھ گیا جو عقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادتوں کی اتباع اور پیروی کرتے ہوں تو عبادت کے طریقوں میں کس طریقے کی اور کس والی حالہ درجے کی اتباع اور پیروی کرتے ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور اگر کبھی عذری کی بنا پر خلاف سنت ایک قدم بھی اٹھ گیا فوراں معذرت پیش کر دی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی نماز پڑھ رہے ہیں قائد اخیرہ میں جب بیٹھے تو جو مسلوم طریقہ ہے اس مسلوم طریقے کے خلاف بیٹھے نماز سے جب فراغت ہوئی تو کہنے لگے مسجد کے اندر نمازیوں سے اے لوگوں سنت طریقہ یہ نہیں جس طریقے پر میں بیٹھا تھا بلکہ مجھے عذر تھا مسلوم طریقے پر میں بیٹھ نہیں سکتا تھا اس لیے عذر کی بھینا پر اس طرح بیٹھا ہوں اور تم اس طریقے کو سنت مت سمجھ لینا یاد رکھنا سنت وہی طریقہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سنت اور عبادت وہی طریقہ ہے جو آپ نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا یا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا یا آپ کے سامنے صحابہ اکرام نے کوئی بات کہی کوئی کام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے آپ کا قول آپ کا فیل آپ کی تقریر یہی سنت ہے یہی شریعت ہے یہی عبادت ہے اسی کو اپنانا یہی سراد مستقیم پر چلنا ہے یاد رکھنا جو اس طریقے کی خلاف ورزی کرے گا وہ گمراہی ہے من احدث فی امرنا آگا ما لئیس من حفا ہوا رد جس نے ہمارے مذہب اسلام میں دین اسلام کے اندر ایسی چیزوں کو ایجاد کیا جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے وہ تمام کے تمام افعال اور وہ تمام کے تمام کام مردود ہیں ان کے اوپر عمل نہ کیا جائے گا من عامل عامرا لئیس علیہ امرنا فہو رد جس نے کسی ایسے طریقے کو اپنایا جو طریقہ آقائے دو جہاں کا نہیں جو طریقہ صحابہ اکرام کا نہیں وہ طریقہ مردود ہے اس طریقے کے اوپر عمل ہرگز نہیں کیا جائے گا بلکہ اس طریقے کے خلاف اگر کوئی چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 
جو وہ کریمہ جو میرے کریم کے یہ خلاف ہے وہ سیدھا جہنم کے اندر لے کر جاتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِغَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ یہی صِغَاتِ مُسْتَقِيم ہے اسی کو اپنانا اسی پر چلنا اسی کی اتباع کرنا اس طریقے کو چھوڑ کر پک دنڈیوں پر مت چل پڑنا ورنہ گھرا ہو جاؤ گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس مسلمان کو محربت نہیں ہوگی کون سا ایسا بدنسی مسلمان ہوگا جس کو آپ سے عشق نہ ہو والحانہ درجے کی محبت نہ ہو عبادتوں سے دور نمازوں سے دور روزے سے دور لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کی چنگاری سلکتی رہتی ہے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کو تو مانے اور حبیب رب کائنات کو نہ مانے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کو ایک مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہ مانے ایمان کامل مکمل ایمان اسی کا ہے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال نرالہ ہے انوکہ ہے اس کی ذات کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا اس کے مصر کی طرح بھی کوئی نہیں ہو سکتا اس کی ذات نرالی اس کی صفات نرالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کام نرالے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نرالی اللہ نے ایسا حبیب ہمیں عطا فرمایا ایسا رسول عطا فرمایا جو ہر اعتبار سے نرالہ ہے جو ہر اعتبار سے انوکہ ہے اللہ نے تبار سے یکتا ہے اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی بھی نہیں آیا جو شان اور جو اللہ نے انتیازی مقام اور جو عظمت اور جو بلند و بالا مقام اپنے حبیب کو عطا فرمایا انبیاء اکرام علیہ السلام میں کسی کو نہیں عطا فرمایا اس سے اللہ نے بھی محبت کی ہے اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا قرآن پاک کے اندر تذکیرہ فرمایا آپ کے آزا کا تذکیرہ فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے کی قسم کھائی تو وزوحہ فرمایا اپنے حبیب کی ظلفوں کی قسم کھائی تو واللیل فرمایا آپ کی رحمت کو جب ارشاد فرمایا تو وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین فرمایا اللہ نے جب آپ کی ہما گیر اور ہما جہد بیعصد کا ارشاد فرمایا تو وما ارسلنا کا اللہ کافت للناس فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کی جب حیثیت کو بیان فرمایا تو بشیر فرمایا نظیر فرمایا سغاجم منیرہ فرمایا اللہ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا تو لقد جاکم من اللہ رسول فرمایا ایسا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ آپ نے اللہ نے اپنے حبیب کے آزائے مبارکہ کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا چہرے کا ذکر فرمایا مبارک ہاتھوں کا ذکر فرمایا گردن کا ذکر فرمایا آنکھوں کا ذکر فرمایا چہرے انور کا ذکر فرمایا مبارک سینے کا ذکر فرمایا سینے کے اندر اس نورانی دل کا تذکرہ فرمایا مبارک قدم کا مبارک کمر کا تذکرہ فرمایا اللہ نے جب چہرے کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا اَنَّنَا تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي السَّمَا جب اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کا تذکرہ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِي فرمایا اللہ نے جب ہاتھوں کا گردن کا تذکرہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتَ إِلَى اُنُقِقْ فرمایا جب اللہ نے مبارک سینے کا اور کمر کا تذکرہ فرمایا تو عَلَمْ نَشْرَ لَكَ صَدْرَ وَوَزَعْنَا عَنْكَ بِذْرَكَ الَّذِي عَنْقَضَ ظَهْرَكْ فرمایا جب اللہ نے مبارک دل کا تذکرہ فرمایا تو نزل بھی الروح الامین علی قلبی فرمایا اللہ نے جب مبارک زبان کا تذکرہ فرمایا تو لا تحرق بھی لسانت فرمایا کتنی محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے وہ تو ایسی ذات ہے کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے جن چیزوں کے اندر اللہ نے حیات اور زندگی نہیں رکھی لیکن شعور رکھا ہے چاہے جمادات ہوں نباتات ہوں اشجار ہوں 
پہاڑ اور جبال ہوں سمندر کی موجیں ہوں یہ چاند اور یہ سورج یہ زمین اور یہ آسمان یہ فضائیں فضاؤں میں اڑتے ہوئے چرند اور پرندے اور زمین پر چلتے ہوئے چرند اور کیڑے مکوڑے سمندر کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیاں تمام کی تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے محبت کرتی ہیں کہ ان کا وجود میں آنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تفیل اور آپ ہی کی برکت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائش تخلیق کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں آپ خلاص کائنات بھی آپ کے صدقے اور تفیل میں پوری کائنات کو وجود بخشا گیا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات ہے ایسی مبارک ذات ہے تو کون مسلمان ہوگا کہ جو آپ سے محبت نہ کرے گا اور محبت کے نتیجے میں اتنی بانا کرے یہ مسلمان کی ذات سے بہت بعید ہے بہت مستقبل ہے بڑی دور کی بات ہے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے آپ کی پیر بھی کی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں ایک ہے آپ کی بلادت کا تذکرہ کرنا ایک ہے آپ کی شان میں ناکھانی اور قصیدہ خانی کرنا اور ایک ہے آپ کی شیرت کو اپنانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا تذکرہ کرنا بھی یقیناً باعث فضیلت اور باعث سعادت ہے یقیناً اجر و ثواب کی بات ہے آپ کی شان میں قصیدہ خانی اور ناک خانی کرنا یہ بھی بے پناہ اجر و ثواب کی بات اور سعادت کی بات ہے لیکن یہ دونوں چیزیں کیا کافی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے اگر قصیدہ خانی بھی ہے آپ کی بلادت کا تذکرہ بھی ہے لیکن سیرت کو اپنانا نہیں پایا گیا تو یہ مسلمانوں کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے کہ جب ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دو حصوں میں ہمیں نظر آتی ہے ایک ہے بلادت سے لے کر چالیس سال تک کی زندگی اور ایک ہے چالیس سال کے بعد تریسٹ سال تک کی زندگی ایک ہے چالیس سالہ مبارک دور اور ایک ہے تئیس سالہ مبارک دور نبوت چالیس سالہ دور کا تذکرہ کرنا بھی عبادت اور سعادت کی بات لیکن اصل آپ کا مقصد اس دنیا میں آنے کا تئیس سالہ دور نبوت کے اندر پوری انسانیت کو تعلیمات پیش کرنا ان کی ہدایت فرمانا تمام چیزوں سے ہٹا کر اللہ کے در پر جھکا دینا اللہ کے احکام پر من مٹنا سکھا دینا یہی نجات کے لیے ضروری ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے کافر گزرے ہیں جنہوں نے آپ کے شان میں قصیدہ خانی کی ہے اور کترے ہندوستان کے اندر ایسے ہمارے برادران وطن شوارہ اکرام گزرے ہیں کہ جنہوں نے آقائے دو جہاں کی شان میں ناتے لکھی ہیں اور ناتے پڑی ہیں لیکن میرے آقا کی سیرت کو نہیں اپنایا تو کیا ان کی نات خانی اور قصیدہ خانی سیرت کو نہ اپنانے اور نہ اپنانا کیا ان کو نجات دلا سکتا ہے ہر کس نجات نہیں دلا سکتا اصل مقصد ہے مسلمانوں کا سیرت اپنانا اور میرے آقا کا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد سب بھی سیرت کو پیش کرنا اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی تعلیم دینا اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي غَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے میرے آقا کی زندگی دیکھو اس کو اپناو نجات پا جاؤ گے اگر تجارت کرتے ہو تو نمونہ میرے آقا کی زندگی میں اگر آپ کاروبار کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو زندگی نمونہ میرے آقا کی زندگی میں اگر آپ چروائے ہیں تو میرے آقا کی زندگی میں نمونہ ملے گا اگر آپ کسی کے شوہ ہیں تو نمونہ میرے آقا کی زندگی اگر آپ 
باپ ہیں تو نمونہ میرے آقا کی زندگی میں شوہر ہیں تو نمونہ میرے آقا کی زندگی میں حکمران وقت ہیں تو نمونہ میرے آقا کی زندگی میں اگر تاجر ہو تو ملک شام کے تاجر کی زندگی کو دیکھو اگر شوہر ہو تو حضرت عائشہ کے مبارک شوہر کی زندگی کو دیکھو اگر تم باپ ہو تو حضرت فاطمہ کے باپ کی زندگی کو دیکھو اگر تم غلام ہو تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیاب ابی طالب کے اندر قید کی زندگی کو دیکھو اگر آپ چروائے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر مسلمان کے لیے اور مسلمانوں میں سے ہر طبقے کے لیے ہدایت اور رہبری اور رہنمائی ملے گی اور اس طریقے کو اپنایا تو انشاءاللہ نجات پا جاؤں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو ایک طرف تو آپ کے زمانے کے وہ بھی تھے کہ جو ایمان نہ لائے لیکن قصیدہ خانی کی وہ تھے جنہوں نے آپ کی شان میں بڑے بڑے قصیدے پڑے بڑی بڑی تعریفات کی جنہوں نے آپ کے چہرے کو چاند اور سورج کے چہرے کی طرح بتایا جنہوں نے آپ کے دین کو سب سے بہترین دین بتایا لیکن جب میرے آقا نے ان کے سامنے پیش کیا کلمے کو تو کہا کہ بھتیجے میں تیری قصیدہ خانی کر سکتا ہوں تیرا کلمہ نہیں پڑ سکتا میں تیری ہر بات کو مان سکتا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑ سکتا میں تیری شان میں ناتے پڑ سکتا ہوں قصیدے پڑ سکتا ہوں لیکن میں تیرے کلمے کو نہیں مان سکتا یہ ان کی قصیدہ خانی ان کو نجات نہ گلا سکی لیکن دوسری طرف دیکھو حضرت بلال حفظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں اور جو رنگ کے کالے ہیں عربی زبان بھی نہیں ہے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کوئی گھر نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے انہوں نے بڑی بڑی ناتے بھی نہیں پڑی قصیدہ خانی بھی میرے آقا کی شان میں نہیں کی لیکن میرے آقا کی زندگی کو اپنایا انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا مقام اٹا فرمایا اتنا اونچا مقام اٹا فرمایا وہ چلتے تھے اس دنیا کے اندر لیکن ان کے قدموں کی آہد جنت کے اندر سنائی دے دی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا یہی نجات ہے اسی میں نجات ہے میرے آقا کی صیرت کو اپنانا اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ کونسی تاریخ تھی مختلف روایات ہیں آٹھ تاریخ کا بھی قول ہے نو ربی الاول کا بھی قول ہے اور بارہ ربی الاول کا بھی لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے انجب جب تشریف لائے تو نو ربی الاول تھا آپ تقویم کے اعتبار سے اور کسی بھی ملک کی تقویم ہو چاہے جدید ہو یا قدیم یونان کی ہو یا روم کی یا ہندوستان کی یا اسلامی اسی بھی تقویم ہو کسی اعتبار سے بھی آپ حساب لگاؤ یہ تو بات یقینی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی اب تاریخ کونسی تھی اگر آپ بارہ ربی الاول کو لیتے ہیں تو پیر کا دن کسی بھی تقویم کے اعتبار سے بارہ ربی الاول کو نہیں آتا ہے تحقیق کی قول نو ربی الاول کا ہے اور کسی بھی تقویم کے اعتبار سے آپ حساب لگائیں گے تو نو ربی الاول کو پیر کا دن آتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت پیر کے دن ہوئی اور نو ربی الاول کو ہوئی ہے بارہ ربی الاول کے بارے میں یہ بھی تحقیقی قول ہے کہ آپ کا انتقال اور آپ کا وصال ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بارہ ربی الاول کو تشریف لے گئے بارہ ربی الاول کو جب آپ کا وصال ہوا ہے اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو صحابہ اکرام کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے انتقال کی خبر سنی تو صحابہ اکرام زار و قطار ہو رہے تھے روتے روتے صحابہ اکرام کی داریاں آسوں سے تر ہو گئی تھی روتے روتے ان کے دامن آسوں سے بھیگ گئے تھے 
حضرت ابو بکر کا فرمان ہے کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام مسجد نبوی کے اندر ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے فراق اور آپ کی جدائیگی کے غم میں نڈھال ہیں اس دنیا سے رخصت ہونے پر صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ اے آقائے دو جہاں ہمارا جینا بھی آپ کے لیے تھا ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے تھا جب آپ آج اس دنیا کے اندر نہیں رہے تو اب ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کی بارہ ربی الاول پر وفات پر صحابہ اکرام کا یہ حال تھا ایسی قیامت ان کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتی تھی یا بتا یا بتا من جنت الفردوس معوا یا بتا الہ جبریل ننعا یا بتا من عجاب ربا اے میرے ابا جان جن کا ٹھکانا جنت الفردوس ہے آئے میرے ابا جان ہم آم کی وفا آپ کی وفا کی خبر حضرت جبرائیل کو دیتے ہیں آئے ہمارے ابا جان کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کیا اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے فرماتی ہے صبت علیہ مسائب اللہ انہا صبت علیہ لیامی سرن لیالیا کہ آپ کے فراغ آپ کی جدائی گی اور آپ کی وفات کے صدمے میں میرے اوپر وہ مسئیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے ہیں کہ اگر دنوں کے اوپر بھی ڈال دیے جاتے تو دن بھی اپنی روشنی کھو بیٹھتے دن بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور وہ رات ان کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بارہ ربی الاول کو یہ اشار پڑھ رہی ہے اور صحابہ اکرام کا یہ حال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جنازے کے پاس آتے ہیں اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے آقا اے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے انتقال کے اوپر رونے سے منع نہ کیا ہوتا نوحے سے منع نہ کیا ہوتا بیان کر کر کے رونے سے منع نہ کیا ہوتا اگر سینہ کوبی سے اپنے بال نوچنے سے چہرے پر مارنے سے کپڑوں پر پھارنے سے منع نہ کیا ہوتا آقا دو جہاں نے اس کو بالکل حرام قرار دیا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج میں اتنا روتا اتنا روتا کہ اپنے آسوں سے آقا دو جہاں آپ کو غسل دے رہتا صحابہ اکرام کا تو بارہ ربی الاول کو آپ کی وفات پر یہ حال تھا کہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی کتنے صحابہ اکرام رو رہے ہیں نڈھال ہیں ایک صحابی کھیت کے اندر کام کر رہے ہیں حل چلا رہے ہیں ان کے بیٹے نے جا کے خبر دی کہ ابا جان آپ کو معلوم ہے کہ آقا دو جہاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے بس جیسی خبر سنی ہے ایسا محسوس ہوا کہ ان کے ہوش و حواس پر ایک بگری کون پڑی ہے اور ان کو ان کے سامنے دنیا اندھیری نظر آنے لگی کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا اور فوراں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور دراز کر کے بارگاہ ہلائی میں دعا کرنے لگے اے پروردگار اعظم میں اپنی آنکھوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آقا اے دو جہاں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نور اور اپنے دل کے اندر سرور نصیب ہوتا تھا اب جب کہ آپ اس دنیا کے اندر نہیں رہے ہیں اب ان آنکھوں سے میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر صرف آپ کا چہرہ بسا ہوا ہو اور آپ کے بعد اب میں کسی چہرے کی زیارت نہیں کرنا چاہتا اے اللہ تو میری آنکھوں کو بینائی کو چھین لے مستجاب الدعوات تھے اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا اور اسی حالت میں اس دنیا سے اندھے پن اور نابینا پن کے اندر رخصت ہوئے آپ کی وفات پر صحابہ اکرام کا کیا حال تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کے وفات کے بعد مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر چکے تھے حضرت بلال کے اسرار پر حضرت ابو بکر کے اسرار پر رکے اس لیے رکے کہ انہوں نے خرید کر آزاد کیا تھا لیکن جب حضرت ابو بکر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت عمر نے روک نہ چاہا لیکن نہ ہی رکے برداشت نہیں کر سکتے تھے ایک طرف روز اقدس کو دیکھتے تھے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کو یاد کرتے تھے سب اور تحمل نہ ہوتا تھا مدینہ کو چھوڑ دیا ملک شام میں جا کر سکونت اختیار کی بائیس سال کے بعد حضرت بلال کے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ بلال کیا تمہیں ہماری یاد نہیں ستاتی فوراً بیدار ہوئے گھبرا کر رخت سفر باندھا اور مدینہ منورہ حاضر ہوئے لوگوں نے اسرار کیا خواہش پیش کی خواہش آپ کے سامنے ظاہر کی کہ اے 
بلال زمانہ دراز گزر گیا عرصہ بیت گیا اس ازان کو سنے ہوئے جو عام مبارک دور نبوت کے اندر دیتے تھے لیکن وہ ازان دینے سے انکار کرتے رہے حضرت حسن اور حسین آئے انہوں نے بھی اسرار کیا دونوں نوازوں کی اس دلی خائش کو نہ ٹھکرا سکے انکار نہ کر سکے ازان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے اور جب ازان دینے لگے اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پر پہنچے ہیں تو بے ہوش ہو کر گر پڑے ازان کی آواز جب مدینہ منورہ کے درو دیوار سے ٹکرائی ہے تو صحابہ اور صحابیات مرد اور عورت اور بچوں کو میرے آقا کا مبارک دور وہ یاد آ گیا تمام کے تمام زار و قطار رو رہے ہیں ایک آہو فغا ہے ایک چیخ و پکار ہے اور تمام کے تمام مدینہ مروز اقدس کا رخ کر رہے ہیں حضرت بلال جب میرے آقا کے مبارک نام پر پہنچے ہیں ازان میں تو بے ہوش ہو کر گر پڑے لوگوں نے مو پر پانمو میں پانمو پانی ڈالا پانی کے چھنٹے دیئے ہوش آیا تو پوچھنے لگے کہے بلال کیا ہوا بے ہوش ہو کر کیوں گر پڑے کہنے لگے کہ جب میرے آقا حیات تھے تو میں جب ازان دیا کرتا تھا تو ازان کے درمیان اپنے آقا کے مبارک چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا دل کو سکون نصیب ہوتا تھا لیکن جب میں ازان دینے لگا اور میرے آقا کا جب نام آیا میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑ آئی میرے آقا مجھے مبارک میرے آقا نظر نہ آئے میں برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا یہ تھا آپ کی وفات پر عالم اور آپ کی وفات کو یاد کر کے صحابہ کا یہ عالم وہ وفات کا دن بارہ ربی الاول کا تھا جس دن صحابہ کرام رو رہے تھے اور یہود اور نصارہ ہس رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ صرف یہ ہے کہ آپ کی محبت میں آپ کی اتباع کی جائے آپ کی پیروی کی جائے آپ کی عظمت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے آپ کی اتباع کی جائے آپ سے طریقے کو اپنایا جائے قرآن کریم میں اللہ نے اسی کا حکم دیا وَأَنَّ هَذَا صِفَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ دوسرے طریقوں پر مت چلو پک دنڈیوں کو چھوڑ پک دنڈیوں پر مت چلو میرے آقا کی مبارک سنت مبارک طریقے کو مت چھوڑو صحابہ کرام سے زیادہ کیا کوئی محبت کرنے والا تھا صحابہ کرام سے کیا زیادہ کوئی عشق رکھنے والا تھا صحابہ کرام سے کیا جنت کا زیادہ شوق رکھنے والا کوئی اور تھا اگر واقعی صحابہ اگر وہ طریقے جو مسلمانوں نے آج ایجاد کر دیئے ہیں اگر اس سے جنت ملتی تو سب سے پہلے صحابہ اکرام اس کو اپناتے اگر وہ اسی میں محبت کا اظہار ہے تو صحابہ اکرام محبت کے نتیجے میں اس کو اپناتے لیکن نہ صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا صحابہ اکرام نے اس کو نہیں اپنایا صحابہ اکرام کی محبت دیکھو صحابہ اکرام کی خیرت دیکھو صحابہ اکرام کی محبت کہ ایک صحابی میدان کارزار گرم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومو الہ جنتی جنت کی طرف کھڑے ہو ایک صحابی کے ہاتھ میں خجورے ہیں ایک کھائی دو کھائی تین کھائی سوچنے لگے ارے یہ باقی چار خجورے رہ گئی ہیں اگر ان کا کھانے لگا تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی ان کو پھینکا اور میدان کارزار میں اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جان کا نظرہ نہ پیش کر دیا کیسی محبت کرنے والے جب ایسی محبت کرنے والے تھے اسی لئے تو آپ کے طریقے پر جان دیتے تھے اور آپ کے طریقوں کو اپناتے تھے ایک جب جنگ بدر کا موقع آیا ایک لنگر صحابی ہیں لنگراتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میرے بچے مجھے میدان جہاد میں جانے سے روکتے ہیں لیکن میں اس میدان کے اندر جانا چاہتا ہوں اور اسی لنگڑی تانگ سے جنت کے اندر داخلہ چاہتا ہوں لیکن ان کو معذور قرار دے دیا گیا بچوں نے بھی ان کو اسرار کے ساتھ روک دیا لیکن جب جنگ احد کا مارکہ گرم ہوا ہے تو پھر یہ لنگڑاتے ہوئے گئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول پہلے بھی میرے بچوں نے روک دیا مجھ کو معذور قرار دیا اب بھی میرے بچے کہتے ہیں آپ تو معذور ہیں آپ کے اوپر مارکے میں جانا فرض اور ضروری نہیں ہے لیکن 
دل خدا کی قسم میں اسی لنگڑی کان سے جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا شوق دیکھا اور جنت کے طلبگار ایسے ہوتے ہیں اور ان کی محبت کو دیکھا تو آپ نے اجازت دے دی میدان کارزار کے اندر پہنچے لنگڑی چان سے میرے آقا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا جب شہید ہو گئے تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اس لنگڑے صحابی نے سچ کہا تھا کہ میں لنگڑی تان سے جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں اور اللہ نے ان کی بات کو پورا کر دکھایا جنت کے شوقین ان سے زیادہ اس کائنات کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا اس لیے جو طریقہ سنت تھا جس طریقے پر نجات ملتی ہے اور جو میرے آقا طریقہ لے کر آئے اسی کو انہوں نے اپنایا اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ انہوں نے نہیں اپنایا ان سے زیادہ محبت کرنے والا اور ان سے زیادہ کوئی دینی حمیت اور غیرت رکھنے والا اس دنیا کے اندر کوئی پیدا نہ ہوا اور قیامت تک ایسے انسان مقدس پیدا نہیں ہو سکتے ایسی مقدس جماعت کو آسمان کی نظر نے چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا جیسی مقدس جماعت صحابہ اکرام کی بھی غیر و حمیت کا اندازہ لگا سکتے ہو معصوم بچوں کے اندر انفوان شباب کے زمانے میں نوجوانوں کے اندر کیسی حمیت اور غیرت تھی کہ میدان بدر میں جب مار کا بدر گرم ہونا چاہتا ہے تو اس وقت دو بچے ہیں چودہ پندرہ سال کی عمر ہے وہ بھی جاتے ہیں عبد الرحمن ابن اور صاحب یہ رسول آپ کے ہمزلف بھی ہیں اشر مبشرہ میں سے بھی ہیں متمول اور مالدار صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے ایک طرف یہ نوجوان چودہ پندرہ سال کا ایک طرف یہ نوجوان چودہ پندرہ سال کا اب یہ سوچتے ہیں اگر کافروں نے حملہ کر دیا اپنے آپ کو بچاؤں گا یا ان کو بچاؤں گا کیونکہ جنگ کے موقع پر آدمی آزمودہ کار کو تجربے کار کو دیکھتا ہے یہ نہ تجربے کار یہ کچے عمر کچی اور کمسن عمر کے بچے کیسے یہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے کیسے لڑ سکیں گے لیکن ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک صحابی نے ان کے دامن کو جھٹکا دیا کونی سے ٹھوکا دیا اور کہا چچا جان آپ جانتے ہیں ابو جہل کون ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی دوسرے نے بھی میرے دامن کو جھٹکا دیا اور کونی ماری اور وہ بھی یہی سوال کرتا ہے چچا جان ذرا بتاؤ ہی میں ابو جہل کون سا ہے فرماتے ہیں میں کہنے لگا ہے نوجوان بچوں کمسن بچوں تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب بات سننے کی ہے ایسی محبت اور اطاعت کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اگر واقعی سچے عاشق رسول اور محب رسول ہو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم گھر سے نکلے ہیں تو اپنی ماں سے یہ سبق سیکھ کر نکلے ہیں کہ ابو جہل ہم نے سنا ہے آپ آئے دو جہاں کی شان میں گستاکیاں کرتا ہے گالیاں دیتا ہے ہم نے اپنی ماں سے گھر کے اندر یہ سبق سیکھا ہے اور یہ جذبہ لے کر نکلے ہیں کہ اس دھرتی پر اور زمین پر یا تو ہم زندہ رہیں گے یا ہمارے آقا کا گستاک زندہ رہے گا جب یہ سنا تو کافروں کی سفید ٹوٹی عبد الرحمن ابن عوف نے دونوں کو اشارہ کیا کہ دیکھو وہ گستاف رسول ابو جہل ہے جیسے ہی اشارہ کیا ہے نیام سے نکلی ہوئی تلوار تیب برہ شمشیر برہنہ لے کر تیر کی طرح لپکے اور اس کے اوپر جھپتے اور اس وقت تک اس کے اوپر وار کرتے رہے جب تک اس کو خاک و خور میں نہ کر پا دیا اور اس کو قتل کرنے کے بعد نیم متحالت میں چھوڑنے کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں ان میں سے ایک کم سن بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کے گستاک کو میں نے قتل کیا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے آپ نے فرمایا ذرا تلوارے تو دکھاؤ تو دیکھا دونوں کی تلوارے اس ناپا خون سے آلودہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے کیسی غیرت اور حمیت تھی اگر آج جن چیزوں میں امت مسلمہ مبتلا ہو گئی اور میرے آقا کے مبارک طریقے کو چھوڑ دیا کانوں کی ایاشی آنکھوں کی ایاشی مخلوط اجتماع جن چیزوں کو مٹانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے تھے ان چیزوں کا ارتکاب رقص و سرود کی محفلیں تبلے کی دھاک دانس اور نب حیائی اور زیب و زینت اختیار کر کے اجنبی مردوں کے سامنے آنا ٹیلی ویزن کے اوپر نوجوان لڑکیوں کا 
اور خواتین کا بے پردہ بناو سنگار اختیار کر کے زیب و زینت اختیار کر کے ناد خانی کے لیے آنا جبکہ میرے آقا نے فرمایا بوعشت بکسر المزامیر میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اس دنیا سے طبلہ اور سارنگی کو مٹا دوں اس باجے گاجر کو نیز کو نابود کر دوں لیکن آج میرے آقا کے طریقے کی خلاف ورزی ہے طبلے کی دھاپ ہے ڈانس ہے رقص اور سرود ہے اورٹ اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہے بے محابہ شترے بے محار کی طرح اورٹوں کا بے حیائی اور اریانیت کے ساتھ اجنبی مردوں کے سامنے آنا ہے میرے آقا کے سامنے جب یہ امت مسلمہ کے آمال پیش ہوتے ہوں گے تو میرے آقا کے دل کو کتنا دکھ ہوتا ہوں گا اگر واقعی یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر ہوتی اور جن چیزوں کو ہم نے اس کے اندر داخل کر کے عجر و سواب سمجھ لیا ہے اور دین سمجھ لیا ہے تو ایسی غیرت اور حمیت رکھنے والے کبھی بھی ان طریقوں کو نہ چھوڑتے یقیناً وہ ان چیزوں پر عمل کرتے اگر یہ سواب کا کام ہوتا بہرہا ان چیزوں سے جو آج ہم اور آپ مبتلا ہیں امت مسلمہ مبتلا ہے اس سے مذہب اسلام کی شوقت قائل نہیں ہو سکتی مذہب اسلام کی شان کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا اخلاق سے مظاہرہ ہوگا تعلیمات نبویہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں اسلام کی شان و شوقت بڑھے گی اخلاق نبوی پیش کرو گے تو غیر مسلم متاثر ہوں گے اگر آپ آقام الہی پر عمل کرو گے تو غیر مسلم بھی متاثر ہوں گے صحابہ اکرام نے میرے آقا کے طریقے کو اپنایا وہ ان ملکوں میں گئے جو ان کی زبان نہیں جانتے تھے ان کی زبان عربی تھی لیکن میرے آقا کے طریقے پر چلے اس کو اپنایا تجارت میرے آقا کے طریقے کے مطابق اخلاق میرے آقا کے اخلاق میں ڈھلے ہوئے تھے ان کی معیشت میرے آقا کی معیشت کے مطابق معاشرت میرے آقا کی تعلیم کے مطابق جن راستوں سے گزر جاتے تھے صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس مقام کی ہر مخلوق اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتی تھی اور انسان تو انسان غیر جاندار مخلوق بھی بس زبان حال یہ کہتی تھی اگر دیکھنا ہے اللہ کے بندے کو اور حبیب رب کائنات کے غلام کو تو یہ دیکھ لو یہ جا رہا ہے یہ سچا پچا غلام محمد اور غلام نبی ہے ان سے متاثر ہوتے تھے ایسے اخلاق اگر پیش کرو گے یقین متاثر ہو غیروں کے طریقے پر مت چلو ان کی مشابت اختیار مت کرو ایک درخت تھا جس کا نام تھا ذات الانوار جب ہنین کے موقع پر آپ وہاں سے گزرے تو صحابہ اکرام نے یہ دیکھا کہ کافر اس درخت سے بیری کے درخت پر ذات الانوار پر اس درخت کے اوپر اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے ہیں وہاں سے آپ گزر گئے صحابہ اکرام بھی گزر گئے آگے ایک درخت نظر آیا صحابہ اکرام ارض کرنے لگے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایسا درخت ذات الانوار مقرر کر دی دیئے کہ ہم بھی اس کے اوپر ہتھیار لٹکائیں اس کی تعظیم کریں اور عظمت کریں جس طرح کافروں کے لیے ذات الانوار درخت ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ کلمہ تعجب ہے کہ عجیب بات ہے تم کو ایسا ہی سوال کرتے ہو غیروں کو دیکھ کر جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے قوم جب گزری اور انہوں نے گوسالہ پرستی اور بچڑے کی عبادت میں جب مجھلکوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمارے لئے بھی ایسا ہی معبود مقدر کر دیجئے جیسے معبود کی یہ عبادت کرتے ہیں کافروں کے درخت کو دیکھ کر تم بھی یہ آپ کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی ایک درخت متعین کر دیجئے جس کا ہم اعترام کرے اور عظمت کرے اور اس کے اوپر اپنے ہتھیاروں کو لٹکائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان و شوقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے غیروں کی مشاہبت کے اختیار کرنے سے قطر منع فرما دیا بلکہ من تشبہ بھی قومی فہوا منہم جو کسی قوم کے ساتھ مشاہبت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اسلامی شان و شوقت کا مظاہرہ ہوگا اس وقت اور اسلام کا حلقہ بڑھے گا اس وقت برادران وطن متاثر ہوں گے ان اخلاق سے جو میرے آقا نے دیئے ہیں ان کو اپنائے بیت المقدس فتح ہونے والا ہے لیکن عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس کی چابیاں تمہارے نہیں بلکہ امیر المنین کے حوالے کریں گے آپ ان کو بلاو لہذا مسلمانوں نے خط لکھا مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں ایک سواری ہے سوار دو ہیں 
حضرت عمر کہنے لگے اگر تم سوار ہو میں پیدل چلوں تو تم مجھ پر ظلم کرو گے اور میں سوار ہو گیا تم پیدل چلو گے تو میں تم پر ظلم کروں گا دونوں اگر مجھ پر سوار ہو کر چلیں گے تو ہم دونوں اس جانور کے اوپر سواری کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے ایسا کر لیتے ہیں کچھ بساوت تک تم سوار ہو پھر تم اتر جاؤ میں سوار ہو جاؤں اسی طرح راستہ پتا کرنا ہے تیہ کرنا ہے لہذا مزید تیہ کرنی کچھ راستے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوتے غلام پیدل چلتا پھر اس کے بعد غلام سوار ہوتا حضرت عمر پیدل چلتے یہ سفر اس طرح تیہ ہوتا رہا یہاں تک کہ ملک شام کی ہر سر حدے آ گئی بیت المقدس کی حدود آ گئی اور مسلمان بھی باہر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور عیسائی اور نصرانی بھی استقبال اقبال کے لیے باہر کھڑے ہیں سامنے سے دو سوار آتے ہوئے دو آدمی آتے ہوئے نظر آتے ہیں عیسائی کہتے ہیں کیا تمہارا یہی امیر المقمین ہے کہا کہ ہاں یہی امیر المقمین ہے اس کی بات کی بات جب بلک شام کے اندر داخل ہو رہے تھے تو غلام کی باری سوار ہونے کی تھی حضرت عمر کی پیدل چلنے کی تھی غلام سوار ہے اور ان کی لگام اور نکیل پکڑ کر حضرت عمر آگے آگے چل رہے ہیں ان عیسائیوں نے کہا کہ کیا تمہارا ہمارا امیر یہی ہے جو ہون پر سوار ہے کہا کہ نہیں بلکہ یہ تو غلام ہے ہمارا امیر انہوں وہ ہے جو ہون کی لگام اور نکیل پل کر آگے آگے چل رہا ہے عیسائیوں نے جب یہ سنا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی چابیاں لائے اور فوراں امیر المومین کے قدموں میں ڈال دی یہ کہہ کر کہ واقعی جو اپنے غلام پر ظلم نہیں کر سکتا وہ اپنی ریایہ پر کبھی حضرت ظلم نہیں کرے گا ہم ایسے کو اپنا امیر المومین تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں ایسے اخلاق ہونے چاہیے پھر دیکھو دوسروں کو تقریب پہنچانے سے دوسروں کا ذیت پہنچانے سے راستوں کے روکنے سے غیروں کے طریقوں پر چلنے سے میرے آقا کی تعلیمات کو پامال کرنے سے آقام الہی کو روننے سے اللہ کا غزب اور قہر نازل ہوگا شوقت اسلام کا مظاہرہ نہیں ہوگا فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُقَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ بچو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی مخالفت کرنے سے ان تصیبہم فتنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنے میں مقتلع ہو جاؤ اللہ کا قہر اور غزم نازل ہو جائے او یصیبہم عذاب علیم یا اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ کرد